Labdien, Lēna Berkungs! Labdien! Ir pienācis laiks mūsu kārtējā video jautājuma no Bilžu sesijā, un šoreiz es sākušu ar Eda jautājumu, kas ir portālā publicēts. Mēs pēc opozīcija par visām varītēm grib jūs un Vītoliņa kunga atlaist no darbu, pat ir uzrakstījuši vides aizsardzības un reģinālās attīstības ministrijai. Zīnot sprūģi un zotli ar reformu partijas attieksmi pret jums, kā jūs domājat, kāda būs ministrijas atbildes ar Franskim un Landmanim? Nu, mēs saprotam, ka Zatlera reforma partija ir opozīcija ventspilī, ja, viņa nav pārstāvēta domā, bet opozīcijā viņa ir, ir pilnīgi jauna socioloģija, starp citu šodien man iedeva šo pētījumu, viņš ir tāds attieksmi pret ventspils domas darbu, darbību, un te ir viens jautājums uzstādīts arī sociologi uzstādījuši ir, par ko balsotu, ja būtu vēlēšanas rīt, ja. Nu, lūk, un mēs te redzam, mēs te redzam, tā tad, re, ko var redzēt balsošanu, jā, tā tad, tas ir Latvijai un Ventspilī, 53% saskaņas centram 8,5%, vienotība 5,3%, visu Latvijai 4,3%, Un tad ir citas vēl partijas, un re, kur ir no tām partijām, kas vispār ir nosaukts, Zatlera reforma partija 0,4%. No tūkstots vēlētājiem četri gatavi balsot par Zatlera sarakstu Ventspilī, ja vēlēšanas būtu tagad. Nu, lūk, ja mēs savīdzinām 0,4 un 53%, ja, tad ir saprotams, ka 0,4 nekad nevar vinnēt 53%. Un līdz ar to viņi tādās godīgās demokrātiskās vēlēšanās likumīgā ceļā nevar uzvarēt. Tātad ne partija Latvijai un Ventspilī, ne tās iespējamos deputāta kandidāts, vai tas būtu Vītoliņš vai Lembergs vai kāds cits. Un tāpēc, protams, viņi cenšas jau no 2006. gada, nu tie personāži bija dažādi, kādreiz tas bija jaunais laiks vairāk, izteiks tā kā Zatlers, Zatlera reforma partija, nu uzvarēt, nu izdzīt no politika sārā, nevis vēlēšanās, bet gan administratīviem krimināliem metodēm. Pirmo reizi tā tika pielietot atceramies 2006. gadā, kad tā saucamā Grimberga lieta atceraties, jā, bija pasarādājis it kā smagu noziegumu. Nu, lūk, nu, tad es arī to saistu ar šāda veida aktivitātēm, jā. Nu, bet viņas nav likumīgas un nekāda likumīga pamata tur ne pret Lembergu atcelt, ne Vītoliņu nav. Jo to lem deputāti, Jā, un es šobos ir deputāti tā lems. Turpinot par politiku, Indra Ebas tā mums atsūtīs jautājumu. Latvijas brīvo arotbiedrības savienība paziņoja, ka uzsāk darbu pie referendumu sagatavošanas, lai nepieļaut strauju pensionēšanās vecuma paaugstināšanu. Kā jūs domājat, vai tiešām mums ir nepieciešams vēl viens referendums? Nu, redzat, nu kā, nu, visi tiem, ka Dievs būs devis nodzīvot līdz pensionēšanās vecuma, jā, bet Vīriešam tā izredz diezgan maza, īpaši sēž pieci gadi. Nu, tas viņus skar. Un, protams, jau vēlāk pensionāšanās vecums, jo mazāks izredz nodzīvot līdz tajai pensijai, ko tu visu mūžu maksā, un beigās tas viss aiziet paliek valstī. Es domāju, ka demokrātiskā valstī ir normāli, kad notiek referendumi. Jautājums, protams, ir cik pamatoti, nepamatoti, bet, nu, ir procedūra, un, ja pilsoņi tā vēlas, tad viņiem šādas tiesības ir. Tā ir tiešā demokrātijas forma, un, ja tur Zatlers ierosināja, ka internetā, ja desmit tūkstoši piesakās var ierosināt kaut kādu likumu, kur var viens vairākas reizes, desmit divdesmit reizes nobalsot, tad referendums, kur cilvēkam jāiets konkrētu vietu, jā, ar pasi un jāparakstās, nu, tā ir ļoti tāda piņķerīga procedūra, un ja tas tā notiek, nu, tad es domāju, ka tas ir pareizi. Es uzskatu, ka nedrīkst ierobežot pilsoņu tiesības ierosināt referendumus. Un kas interesanti ir tad, kad jaunais laiks bija opozīcijā, tad viņi aktīvi ļoti izmantoja referendumus un arī arī, protams, bija vēl samazināts šo tas liekas. Tagad, kad viņi ir pozīcijā, un pozīcija nevis divīga referendumi, jā, lielākā daļa, tad viņi atkal mēģina ierobežot. Tas tā ir tāda, nu, tāds stalinismus, es gribētu teikt. Es esmu par tādu demokrātisku formu kā referendums. Jūs arī vienmēr piedalīties? Jā, es vienmēr esmu piedalījies referendumos, jā. 
savukārt par citu tēmu militāristas portālā mums raksta, jūs ļoti bieži negatīvi izsakāties par Latvijas iesaistīšanos ASV organizētajās militārajās darbībās. Tad jautājums par šo tēmu. Ziņās Krievijā un arī Ventsvels fórumā klīst baumas, ka pavisam drīz tuvajos austrumos gaidāms ievērojams militāršas saspīlējums. Tas ir kara darbība pret Izraelu un Irām. Cik tas ir reāli un vai tas varētu skart arī Latviju? Vai jums ir viedoklis informācija par šo? Nu, es tikai no loģiski mēģinu to spriest, protams, man nekādu izlūk dienas te nav. Tas, kad Izraelas uzbrukums, abi jau es domāju, uzbrukums Irānai būs šogad, par to man ir pārliecība par 99,9%. Jautājums ir, kurā brīdī. Var nebūt tikai tad, ja Irāna reāli aptur savus kodolu pētījumu programmu un urāna bagātināšanas un tā tālāk. Vai Irāna to darīs, neizskatās. Lūk, bet es domāju, ka tā nebūs sauzemes operācija. Tā būs avio uzbrukums, arī, protams, no kuģiem ar raķetēm riet un tā. Protams, ka tas būtiski radīs būtisku saspīlējumu pasaulē, īpaši arābalsts, protams, neatbalstīs šādu veidu operāciju. Nu, viena liela daļa, es gribētu tā teikt. Un... Un, protams, ka tas uzrauz augšu naftas cenu, jā, un par to mēs visi maksāsim, jau tagad naftas cena pakāpās, mēs visi par to maksājam benzintankā, saistībā ar sankcijām pret Irānu. Tas ir, principā, uzvarkums Irānai, tikai viņš nav militārs, bet ekonomisks. Jā. Nu, Latvija nav ar ko piedalīties tādā veidā operācijā, jo Latvija nav modernas lidmašīnas, tā kā te nav diskusijas. Par piedalīšanos, kāpēc es izskatos, izsakos negatīvi. Es izsakos negatīvi tāpēc, ka mēs tērējam savu nodokļu maksātāju naudu biznesa projektos no tiem neko nenopelnot. Militārās operācijas, ko veiku sārzamēs, visas ir biznesa projekti amerikāņi. Un nav taisnīgi, ka mēs tērējam naudu, bet pretī neko nenopelnam. Latvija tērē Afganistānu apmēram, liekas, 15 miljonu latu gadā. Ja mēs nopelnītu vienas 150 miljonu, iztērēt 15 miljonu, nu, forši, nu, viss kārtībā. Tas tranzīts, kas Latvija, tas ir kapeiks. Tā ir propaganda, tur neko nenopelna. Pie tam Krieva nopelna ievērām vairāk nekā Latvija, nebūdama NATO valsts. Vienkārši ērtāk ir caur Latviju iet, jā. Nu tā, galvenais ir iesprot, visiem jāsprot, militāras operācijas tas ir biznes, jā, Latvijai jāpelna, Latvija no NATO neko nepelna tikai tērē, tas ir absolūti nepieņēma, Latvija ir jāiestājas NATO, ne de jūre, bet de facto, un NATO tas ir militāra rūpnieciskais kompleks, militāra rūpnieciskais kompleks tas ir galvenais biznes, lielākais biznes pasaulē. Bet vai ir reāli, ka šis potenciālais militārais konflikts var izraisīt tādu nozīmīgu, nu tā kā trešais pasaules karš? Nē, 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 nekā, nē, nē, nekās trešais pasaules karš. Trešais pasaules karš jau ir beidzies. Tas ir tad, ka pēc arī es sabruku. Tagad jāiet no pat ceturto pasaules karu. Trešajā pasaules kara Latvija zaudēja, jo bija zaudētāja pusē, ja? Nu tā, nē, nē, tur nekāds globāls tāds milzīgs nebūs. Tas jau Izrēli jau Irāna uzbruka, man liekas, kā desmit gadu atpakļu vai vairāk. Atgriežoties savukārt pie Latvijas, Ventspils novads ir veicis tādu pētījumu par to, kas veicināt bērnu dzimstību un aptaujātās sievietes, jo lielākoties minējušas materiālu stimulu, kas palīdzētu veicināt vēlmi dzemdēt bērnus. Mamma portālā jautā tā, sanāk, ka bērnus vajag valstī un pašvaldībai, un ja nav liela pavalsti, tad bērnus nedzemdēs, kā tad ir ar ģimenes institūcijas godināšana kā tādu un prieku par bērniem? Kā jūs vērtēt vispār šādu pētījumu vai tas kaut ko dod vai... Vai tā var izcināt šos jautājumus? Nu, jau pēta, tas jau tas ir labi, vismaz interesējis par tādiem jautājumiem. Jā. Nu, bērna dzimšana un pabalsi, tas ir atšķirīgas lietas. Bērni labāk un vairāk dzimst, mēs zinām, Latvijā būtiski pieauga dzimstība atmodas laikā. Un 90. vēl pirmais gads viss. Pēc tam, kā bruka kopā, tā ir gāja pesimisms, jā neziņa par nākotni, ļoti daudz zaudēja darbu, un tā, un kā iet pesimisms, tā arī mazāk dzimst bērni. Tas ir ļoti precīzi. Tad bija treknie gadi, 2006. 2007. atkal sāk iet uz augšu dzimstību. Tagad sākās krīze, dzimstība iet uz lēju. Jūs zinu, bērni ir galvās. Un, ja ģimenei ir pārliecība par nākotni, tad, ja viņiem ir veselība, viņiem tie bērni būs. Bet, ja viņi nav pārliecināti par nākotni un nezinu, 
tad viņi arī ar tiem bērniem nesteiksies, ja viņi taisas, teiksim, iet braukt uz ārzemēm strādāt un viņi tur neko nezin, tad ar mazajiem bērniem uz rokas jūs nepastrādāsiet un jūs tur neiekārtosaties kaut kādos bērni, jūs nezinat vienkārši. Nu tā, tā kā šobrīd ar jūs iedosiet 8 lati vai 12 lati, tas neko nemainīs, jā. Protams, tas apbalsts jau ģimenei, kurā ir bērns un kurā ir maznodošana, protams, ka tas ir laba lieta, par to nav šauba. Bet tas, ka jūs tur visām sievietēm fertīlajā vecumā dosiet, teiksim, desmit lati, lai viņa dzemdē, nedzemdēs. Vai kā jūs vispār vērtējat šobrīd diezgan pievēršās šiem demogrāfijas jautājumiem, diskutē un tā, vai tā ir ērta? Tā ir tukša pļerstēšana, es jums tā varu pateikt. Tā ir tukša pļerstēšana, kurai apakšā nav praktiski nav nekā, tikpat kā nav nekā praktiska. Savukārt, atgriežoties pie bērniem un ventspilīm, mums ir tāds jautājums, kas ir publicēts kā Laventas balsts rubrikā. Ir tāds, par pārventas bērnu no parku fantāziju vajadzētu papildināt ar jauniem atrakciju elementiem. Kā jūs šādi ierosinājumi vēl pēc? Pozitīvi, pareiz atbalstāms ierosinājums par bērnu pilsētiņām abām. Šogad jau fantāzija var atnācis no Korejas pasūtījums, mēs radikāli renovēsim. Tur ir nomainīts tīks teknes, visādi elementi un tā, jo viņi tomēr desmit gadu, man liekas, ir jau strādājis. Nu, tad pa jauniem elementiem tad nākoši gadi. Ja, tā kā, lai viņi tie dzird, kas jūs zvanījuši, vai kur tā vietā tas bija? Halovens balsī. Halovens balsī, jā. Nu, tad viņi ierosina, kas būtu vajadzīgs, jā. Tā kā iedzīvotāji var izteikt savus ierastājumus, kā papildināt. Jā, bet kas ir, mēs šogad izprojektēsim pārmentas bērnu pilsētiņā estrādi. Nu, paši estrādi arī ar kur sēdēt, jo tur katru svētdienu tad notiek tie pasākumi trijos. Jo tur nav tā estrādi. Un tad nākoši gadu mēs uzbūvēsim tur estrādi. Jā, tu labi. Savukārt, kā cits Ventas balsts portālā komentāros, kā cits ventspilnieks saka, kādi jēga pagarināt ventspils lidostas skrēceļu, ja uz tā labi ir trīs reizes mēnesī nolaižas lidmašīna, bet pilsētā galiņciemā, kur regulāri braukā mašīnas, nevar pāris iebraukt uz izbuģēt. Kā jūs atbildēt šim ventspilniekam? Nu, ja jau tu nevar par iebrauktuvēm galiņciemā, man liekas, ka tās ir privātas, viņš jākās. Bet galiņciemā, man liekas, ka tur viss sielas, nu, ja nav, tad mēs viņas tagad taisam, jā pa kurām iebrautuvēm vai ielām iet runā. Nu jā, nu tā ir, tas tā. Tas nav. Līdz ar to man grūti komentēt, jā. Ja runājam par skrēceļu, tad lidosta, ja kurai pilsēta ir infrastruktūras objekts. Un moderna pilsēta nevar būt pretendēt uz vārdu moderns, ja tajā nav lidlauks. Bet tam moderna tādā ziņā jau simt gadu, simts gadus, ne vakar. Un skrēceļš, ko mēs mantojām no padomju laika, ir 1250 metri. Un vajadzētu 1800 metri, jo reaktīvās lidmašīnas ventspilī tikai uz savus asfaltu var nosēsties, pacelties ieglāk, bet nosēsties. Un tāpēc nopienas investos lidoja privās lidmašīna, jā, un tad iznāk viņam jāsēž Rīgā un jābrauc divas stundas uz šeienu, divas stundas atpakaļ. Nu, tas, tas, nu, tā viņš arī izvēlas nebrauk, bet izvēlas tur, kur viņš var atlidot, jā, vot tā vienkārši. Un pie tam, ja 85% šāda veida investīcijas sēdz Eiropas Savienība, un tā ir speciāla programma, jūs naudu no lidos projekta nevarat pārcelt uz ielām. Nekā. Vai nu jūs izmantojat lidos, tai jeb arī viņa netiek izmantota vispār. Un pa lidos projekta mums ir problēma tāda, ka tur ir privāti zemes gabali, un atsevišķi negrib pārdot, un mums būs jāiet. Mēs esam uzsāguši lielo procedūru caur saimu, lai nacionalizēt. Un var gadīties, ka tas laiks, kas aizņem šī te procedūra, ka bija izrādīties ilgāks nekā tā nauda ir pieņemama. Tā kā šis projekts šobrīd ir apdraudēts. Tad vēl bija jautājums arī Ventas Bels Ford portālu forumā, kad kāds Ventspilī uztaisīs kartinga trasi, kur varētu pavizināties arī? Nu, labs jautājums, lai kāds uztais. Nu, Kandavā ir kartinga trase, tā ir privāta, jā. Nu, Ventspilī jau kāds varētu uztaisīt, bet, nu, protams, Ventspils ir patāli. Tie braucēji jau ir lielāk apdzīvotais, mēs zinām, reģions ir Rīga. Un man dēl saka, tu braukā ar to kartingu, es gan neuzskatu to par īpašu labu sportu veidu, bet, nu, labi, tā viņš izvēlējies ir. Pagaidām mēs neprojektējam. Tā, mēs esam interesējušies par to, es arī esam interesējies, ko tas nozīmē. Nu, tas ir nopienas investīcijas. Tas ir nopienas investīcijas, un tajā trasē jābūt atkal viegli pieejamai stautiski. Un atkal vajadzīgs tā lidostu vajadzīgi obligāti, jā. 
Un jūs jau zināt, tur viņi, viņi vai nu zviedz jādot kārtīgs, nu, tur tehniskā aprīkojums brauc un tā, nu, tas nav tik vienkārši, tas nopietnīt lieta tā ir. Tā kā, nu, tuvāk visi kandama, mēs pagaidā neplānojam, mēs, tā, mēs, mēs plānojam BMX trasi, slēp to, slēp to halli. Bet, ja kādam, piemēram, privātajam būtu interesi, oh, varētu atrast tā? Protams, būtu, mēs varētu. atbalstīsim maksimāli, maksimāli būtu lūdzu, laipni lūdzu investēties. Mums jau privāti ir slinki, viņi jau tikpat kā nedara neko tādā veidā. Savukārt, es beidzot, ir tāds Hallo Ventes balsts rubrikā atkal izteikums, ka lielajā laukumā, manuprāt, nav vajadzīgs strūklaks. To jau mums pilsētā ir gana. Turklāt kāds tad izskatīsies laukumus ziemā. Man patīk, ka lielais laukums ir brīvs, ka tur var notikt atrakcijas pasākumi. Paušāt, Ventes pilnieks kādu viedoklis. Jā, nu, lielā mērā man viedoklis ar viņā šī Ventes pilnieks sakrīt. Tātad projekts ir gandrīz izstrādāts lielam laukumam faktiski. Nu, iesegumu mums vēl jāpielie punktus un arī par to pašu strūklaku. Tad tur ir paredzēta, ka mēs vieta netiek sašnu samazināta, kāda ir tagad, lai varētu notikt šīs te veida, nezinu, tu visādi, tirdniecības, cirki, atrakcijas un tā tālāk. Publiskie mēs pasākumi. Publiskie pasākumi, tā kā, nu, mēs nevaram, mēs būtu absolūti aprobežot, ja mēs pēkšņi šādu vietu, nu, aiztaisītu ciet, un kur tam mums varētu notikt, ne, ne. Mēs to saglabājam, bet šai daļā pie lielā prospekta tur būs strūklakas. Un tā, bet tā strūklakas šobrīd tiek projektēts, mēs esam atbalstījuši vācu arhitektu ideju, Nu, es mē, nemēģināšu varbūt izstāstīt, tā kā būs tas skiču projekts gatavs. Mēs viņu, mēs viņu droši vien publiski varētu iedot apspiešanai, bet tur tiek skatīts tā, lai tās strūklaka, lai viņa būtu arī interesanta ziemā. Un doma tāda, ka tā strūklaka būs gan ar ūdeni, ziemā atsevišķiem elementiem varētu būt ledus veidoties. Vējā dotu skaņu, ja, nu, mums, mums, mēs esam pārliecināti pasaulē līdzīgs trūklaks nekur nebūs, mēs arī prasījām, lai mēs absolūti atšķinamies no visiem sākot, nebija paredzēt vienkārši, ka ūdens fontāni, ja tāds es esmu redzējis bez sava gala, un Dubajā tur ir kaut kādi 15 vai 20 metri, iet uzšaujas tās strūklas, tur mums nav ko konkrēti šai ziņā, bet šis būs absolūti orģināls, un es domāju, ka viens pilniekiem patiks. Nu, kur mums bija daudz strūklakas? Kas ir daudz, kas ir maz? Nu, jā, nu, mums varbūt ir vairāk nekā Rīgā, bet, nu, Rīgā tikpat kā nav. Es domāju, ka mums jau visas strūklakas ir kā mākslas darbi. Nu, viņas arī tad, ka nav, viņas ir labi izskatās, jā, neskaita tur diķi kāds, kas ir tās, nu, tā galīgi prastas. Bet tās es pat neuzskatu par strūklakām. Nu, tā, tā kā vienā punktā mums nesaskana to zvanītāju, ka es domāju, ka strūklaka tur vajag un, un, un tur būs forši strūklaka, jo tas ir centrālais laukums. Laukums bez strūklakas, nu, nu tas nav laukums, jā. Bet tad mēs nezaudēsim to platību? Nē, 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 tas ir, nu, ko ir, protams. Protams, un egle tur paredzēta vieta ir, jā, 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 un protams, protams. Un tur būs arī cilvēki uztaisīta tā, ka tur, pie, tur varēs ko, svētkos varēs stiprināt arī karodziņus, nu, kā kuģu mastos apmēram, jā, tā. Nu, es... Man tur ir jāstāsti, kādu viņu domāt, jā, es tā varu nesināt. Laukums arī tiks labiekārtot. Jā, jā, labiekārtot celiņi būs izveidot attiecīgi, jā. Es saku, mēs tagad runājam, par iesiegums ir skairis nolēmts, ir mākslīgais bruģis, bet ne tāds kā mums ir, bet savādā viņi izskatās pēc dabīgiem akmeņiem tāds ir. Jautājums ir par toņiem šobrīd. Un tas ir burtiski, nu, tuvāku nedēļu laikā jāpieņem lēmums, jo mums jau ir jāslēdz līgums un jābūvē. Nu, un tur tiek izmantot Eiropas naudie, kas sap citu, lielā laukumā. Cik procenti Kopā tur būs kaut kur 50 procenti. Jā, jā, ne, mēs to nedarītu, tas diezgan lielu naudu maksā. Tāpat kā domas ēkas fasādi, mēs siltinam arī par Eiropas, Eiropas nu, gan klimata, klimata naudu tā saucamā, bet nu arī Eiropas nauda. Tu šis patīk, ka mās ziņas fona, mēs arī šodien sarunu beidzam. Paldies, Paldies. Paldies. uzredzēšanos.